വെൽക്കം ടു ലുബീസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഴയകാല നോമ്പുതുറ വിഭവമായ തക്കാരപ്പെട്ടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് കുക്കായി വരും വെള്ളം ചേർത്താൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവാള ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സവാളയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ മസാല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് എത്രയും വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വഴറ്റിയെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി ആ ഒരു മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരയോ ഒന്നൊക്കെ ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് ഇടാത്തത് കൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ സവാളയിൽ പിടിക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ സവാളയിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എന്തായാലും ചിക്കൻ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് നിറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നേ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ അല്ലോ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ഇളക്കി ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചിക്കൻ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം പിന്നെ ആ ചിക്കനിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അത് ചേർക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ മസാല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടാണ് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകാനോ കൂടി പോകാനോ പാടില്ല അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിരിക്കണം ഭയങ്കര ലൂസ് ആവാതെയും ഭയങ്കര കട്ടി ആവാതെയും ഉള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്
ഇതാ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് സ്റ്റിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇനി നമുക്കിനി ഇത് കടലപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ ആദ്യം ഇതുപോലെ സൈഡുകൾ മിക്സ് ചെയ്യണം സൈഡുകളൊന്ന് സോറി സൈഡുകൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം സൈഡുകളൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാല് സൈഡും ആദ്യം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ആ കടലയുടെ ബാറ്ററിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കടലപ്പൊടി ആവണം അതുപോലെ ഇതൊന്ന് നനവ് കൂടിയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനും പാടില്ല ഇനി ഇതിന് ശേഷം ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചിരിക്കും നന്നായിട്ട് സൈഡുകളിലേക്കും കൂടി ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴും നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല ഒരു ഈ തക്കാരപ്പെട്ടി നല്ലൊരു പെട്ടി പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടാവും കടലപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതാ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തക്കാരപ്പെട്ടി റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയ തക്കാരപ്പെട്ടികളാണിത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം അതുപോലെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇരിക്കണം നല്ല ഫ്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരത്തുള്ളൂ അത് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണ പിടിക്കും ബ്രെഡിൽ അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഒരുപാട് നേരം ഒരു സൈഡിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകും ഇത് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാരപ്പെട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ